after celebrating the 93rd dedication of Thanksgiving for our church, we want to thank the Lord for the blessing. And as we keep our thankful and always be gracious of everything the Lord has provided, we're so grateful to the Lord. And we are now celebrating the last Sunday of the Pentecost today. There are 24 Sundays that we worship together. And we praise God for this these 24 Sundays. They were so precious to us. The message, the prayer, all the singing, and adoring the name of the Lord Jesus Christ have been a great blessing to us. And as we celebrate this last Sunday, the Pentecost, which is usually called the Festival of Christ the Lord, the Lordship of our Lord Jesus Christ, who seated at the throne. And we praise God for Him at the throne for us. And today the theme reminds us that we must all appear before the judgment seat of Christ. And we're going to hear the word that some misconceptions that are there strongly many people believe. And today we'll hear how the judgment seat of Christ is good for the church and for the believers, for the people of God. And pray the Lord bless us as we hear the word, sing and praise his name. Just pray as the scripture says that the father judges no one but has given all judgment to the son and has given him authority to execute judgment because he is the son of man. So let us praise God and adore him as we begin our worship service. Son, our Lord, who revealed his true glory in making himself the servant of all, and ever lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, world without end. Amen. The responsive reading this morning has been taken from the book of Psalms, chapter 19, verses 7 to 12. Please respond by saying, if we have not love, we are nothing. The law of the Lord is perfect, reviving the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. 
The precepts of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The rules of the Lord are true and righteous altogether. More to be desired are they than gold, even much fine gold, sweeter also than honey and drippings of the honeycomb. Moreover by them is your servant warned, in keeping them there is great reward. Who can discern his errors? Declare me innocent from hidden faults. reading is taken from Ezekiel chapter 34 verses 17 to 24. Ezekiel chapter 34 verses 17 to 24. And as for you, my flock, this is what the sovereign Lord says to his people. I will judge between one animal of the flock and another, separating the sheep from the goats. Isn't it enough for you to keep the best of the pastures for yourselves? Must you also trample down the rest? Isn't it enough for you to drink clear water for yourselves? Must you also muddy the rest with your, with your feet? Why must my flock eat what you have trampled down and drink water you have fouled? Therefore, this is what the Sovereign Lord says. I will surely judge between the fat sheep and the scrawny sheep. For you, fat sheep, pushed and butted and crowded my sick and hungry flock until you scattered them to distant lands. So I will rescue my flock and they will no longer be abused. I will judge between one animal of the flock and another and I will set over them one shepherd, my servant David. He will feed them and be a shepherd to them. And I, the Lord, will be their God, and my servant David will be a prince among my people. I, the Lord, have spoken. Thanks be to God. The second reading is taken from 2 Corinthians chapter 5, verses 1 to 10. I am reading from the New International Version. Now we know that if the earthly tent we live in is destroyed, we have a building from God, an eternal house in heaven, not built by human hands. Meanwhile we groan, longing to be clothed with our heavenly dwelling, because when we are clothed, we will not be found naked. For while we are in this tent, we groan and are burdened, because we do not wish to be unclothed, but to be clothed with our heavenly dwelling, so that what is mortal may be swallowed up by life. Now it is God who has made us for this very purpose and has given us the Spirit as a deposit, guaranteeing what is to come. Therefore, we are always confident and know that as long as we are at home in the body, we are away from the Lord. We live by faith, not by sight. We are confident, I say, and would prefer to be away from the body and at home with the Lord. So we make it our goal to please Him, whether we are at home in the body or away from it. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that each one may receive what is due him for the things done while in the body, whether good or bad. Oh 
gospel reading has been taken from the gospel according to Matthew chapter 25 verses 31 to 46 When the son of man comes in his glory and all the angels with him then he will sit on his glorious throne before him will be gathered all the nations and he will separate people one from another as a shepherd separates the sheep from the goats and he will place the sheep on his right but the goats on the left then the king will say to those on his right come you who are blessed by my father inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world for i was hungry and you gave me food i was thirsty and you gave me drink i was a stranger and you welcomed me i was naked and you clothed me i was sick and you visited me i was in prison and you came to me then the righteous will answer him saying lord when did we see you hungry and feed you or thirsty and give you drink and when did we see you a stranger and welcome you or naked and clothe you and then and when did we see you sick or in prison and visit you and the king will answer them truly i say to you as you did it to one of the least of these my brothers you did it to me and then he will say to those on his left depart from me you cursed into the eternal fire prepared for the devil and his angels for i was hungry and you gave me no food i was thirsty and you gave me no drink i was a stranger and you did not welcome me naked and you did not clothe me sick and in prison and you did not visit me then they will also answer saying lord when did we see you hungry or thirsty or a stranger or naked or sick or in prison and did not minister to you then he will answer them saying truly i say to you as you did not do it to one of the least of these you did not do it to me and these will go away into eternal punishment but the righteous into eternal life may god add his blessings to the reading and hearing of his word in our intercession let us join our prayer for the whole human family with the unceasing prayer of christ the lord heavenly father we pray for justice and peace in the whole world and in the midst of the present challenges due to coronavirus the fullness of life for everyone lord in your mercy hear our prayer for all who live in delhi and in sia for the removal of all that divides us from each other and for true harmony in our country lord in your mercy hear our prayer for all engaged in agriculture industry and commerce for all workers skilled and unskilled and for all those who defend our country especially at our borders with pakistan nepal and china lord in your mercy for teachers and students scientists artists and writers and for all who influence the minds and hearts of others lord in your mercy hear our prayer for those who are suffering the poor and hungry especially for the migrant laborers and their families and those who are facing difficulties due to the recent floods we especially pray for those affected by covid-19 and those who are caring for them we pray for the medical professionals scientists the establishment and the volunteers lord in your mercy hear our prayer for all to whom authority is interested in this and other countries especially for our president the prime minister the chief justice of india the lieutenant governor and the chief minister of nct of delhi and for all who have power over other people 
Lord, in your mercy, hear our prayer. For the unity of all Christian people and for their witness and service in the world, Lord, in your mercy, hear our prayer. For your whole church in our country, for its councils and leaders, especially for the P.C. Singh, our moderator, A. Dharmaraj Rasalam, moderator of the Church of South India, for Varis Masi, our bishop, for Timothy, Dennis and Jay Kumar, our presbyters, and for all other ministers of your church, that they may be faithful in your ministry. Lord, in your mercy, hear our prayer. That with all your people who have faithfully served you in this life, we also may share in the eternal joy of your kingdom. Lord, in your mercy, hear our prayer. Let us say together, Hasten, Heavenly Father, the coming of your kingdom, and grant these petitions which we offer in the name of your Son, our Lord and Saviour, Jesus Christ. Amen. Lord Jesus said, The Lord our God is the only Lord, and you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. This is the first commandment. And the second is this, love your neighbor as yourself. There is no other commandment greater than these. God so loved the world that he gave his only son, Jesus Christ, to save us from our sins to be our advocate in heaven and to bring us to eternal life. Let us therefore confess our sins in penitence and faith, firmly resolved by God's grace to keep his commandments and to live in love and peace with all people. Let's all say together the prayer of confession. Almighty God, our Heavenly Father, we have sinned against you and against one another in thought and word and deed, in the evil we have done, and in the good we have not done, through ignorance, through weakness, through our own deliberate fault. We are truly sorry and repent of all our sins. For the sake of your Son, Jesus Christ, 
who died for us, forgive us all that is past and grant that we may serve you in newness of life to the glory of your name. Amen. Almighty God, who forgive all who forgive one another and truly repent of their sins, have mercy on us, pardon and deliver us from all our sins, confirm and strengthen us in all goodness, and keep us in life eternal through Jesus Christ our Lord. Amen. Thanks be to God. As this is the prayer of confession, and as we pray together, the Bible tells us that we must be in peace with each other and with Lord Jesus Christ. And let us share the peace of the Lord with each other as we worship Him. We are the body of Christ. In the one spirit, we were all baptized into one body. Let us pursue all that makes for peace and builds up our common life. The peace of the Lord be always be with you. Let's look to the Lord in prayer. Lord, dear Heavenly Father, as we look to your word, we look to ourselves. Not our will, Lord Jesus, let your will take place as we listen to your word. Let me be able to obey and live by your word, Lord Jesus, because you are a living God. In Jesus' name we pray. Amen. Today being the last Sunday of the Pentecost, it uh, reminds all the time that's been practiced by the church before we enter from next Sunday to the Advent season. It reminds us very, very clearly that last Sunday we'll be always be talking about the judgment seat of Christ. After Pentecost, revealing of the Holy Spirit and how the Spirit of the Lord work in these 24 Sundays after Pentecost, the church is reminded at the end that there is a judgment seat of Lord Jesus Christ where every Christian believer who profess and confess the faith in Lord Jesus Christ and justified by faith will be going to the judgment seat, will be reaching at the judgment seat of Lord Jesus Christ, where he will be there. Now, why talk about judgment? Well, I believe and the scripture tells us that the church ultimate aim is to do the work what the Lord Jesus had told us to do and ultimately make us accountable for every work that we do and then be judged in such a fashion that we would enter the basic idea of judgment seat of Jesus Christ is to make people enter into heaven to be there with him forever 
for a heavenly home forever. The joy of heavenly home. The joy of the city Zion. That everyone would get the privilege of being there. Who profess and believe in Lord Jesus Christ. Now, uh, when, we, when we look to this point, many people think somewhat very differently. But we want to make it very clear today from the scripture to all of us. That judgment seat is very good for all Christians who profess their faith in Lord Jesus Christ. I repeat again, it's very good. It's required. It's very important for us. If that were not meant for us, then I think our life would have been vain if we are not become accountable of the works that we're doing on the face of this earth. You know, someone said like the judgment seat is meant for us professing Christians, real and imperfect Christians. And it tells us that there is a degree that is a future blessedness and a balancing to present our faithfulness. The blessedness and faithfulness, they're balanced together. And that's important for a judgment seat. And that's very important today. The whole scripture in the Bible we see that the three references are there only given about the judgment seat of Christ. Romans chapter 14, verse 10 to 12, and Paul's first letter to Corinth church, chapter 3, verse 10 onwards to chapter 4, verse 5, and of course the passage that has been read today for us, the Paul's second letter to the Corinthians, chapter 5, verse 1 to 10. It's only with a peer that judgment is shown in chapter 5, verse 10 in 2 Corinthians, where it says, For we must all appear before the judgment seat of Christ. And that's very important. As a Christian, we are in a view here that, you know, all hidden things will be revealed. What we have done in the body will come back to us. Whether it is good or whether it is bad, it will all be revealed. Every thought and every sin, every secret sin, every secret prayer, every secret curse, every known unknown charities, every hidden deed of selfishness, we will see that again. What we have done is going to be shown to us what we have done. Though we, we may not remember all of them in a life long, we may not remember. But perhaps we must have forgotten somewhere or the other. We may not recollect everything, but we shall be acknowledging. We shall be telling and acknowledging of our own. This is sort of a... So beautiful, a, a solemn standing before the presence of the Lord. Isn't it? And that's required. But before we go further ahead, if these things are happening, people, all of us, when we are hearing, we must be considering that there's going to be a severe punishment on this. Well, it is not, it's a wrong concept that people have God. Scripture doesn't say of punishment. Judgment is not a punishment. People believe that we're going to all be punished. Every professing Christian will be punished. Every Christian believing Lord Jesus Christ will be punished. Well, that is not so. Because if we were punished, we have to really, it will be under great concern for us that what, what did Jesus did 2,000 years back on the cross of Calvary. For punishment has been taken away from us. It's actually the blood of Christ, the blood of the covenant which is given, poured out on us, is meant for the forgiveness of sins. That Jesus himself said in Matthew chapter 26, verse 28. It says, this is my blood of the covenant, which is shed, poured out for many, for the forgiveness of sin. So God has only sent his son to forgive our sins, which has already been done. And those who have repented, and those who have kept watch of themselves, the power of Holy Spirit, their sins are forgiven. And we, in the church of the Lord Jesus Christ, which is purchased by the blood of Christ, Profess the forgiving people, the forgiven people by the blood of Christ. Paul says in Romans chapter 5 verse says, Since we are justified by the blood, how much more can will be we saved by the God's wrath which is going to come upon us? So basically what is happening, judgment is not the wrath of God which has been taken over by Jesus upon himself. 
It's very bad. We all have to take a stand of our own, the way we lived. God has sent Jesus and taken away our sin. Paul's first letter, uh, Peter's first letter, chapter 1, verse eight says, 18 says, For you know that it is not with perishable thing, such as silver or gold, that you were redeemed from the empty ways of life, handed down to you from your forefather. We have been released and redeemed from the bondage and slaveries of sin and power and darkness. It is over. We are forgiving has been done by the blood of Lord Jesus. That's why we are in the church. That's why we are, we are practicing people as a believer of Lord Jesus Christ, renewed and born from above, from imperishable seed in our life. And we people who have walked with that faith will go to the judgment seat. God would like to bring us. He wants his people to come to him. And that's a misconception people have. They think it's a punishment. It's going to be a severe one. No. It's the forgiveness and the punishment that we're supposed to take has taken Jesus upon himself when he died on the cross of Calvary. We all have to stand all alone. We will be we are saved by grace through faith. And during this dispensation, this reward, uh, this showering of the grace upon us will appear at the judgment seat of Jesus Christ. We will not be judged by our sins. That's what I said earlier. For our sins was judged at the cross. It also reminds us that Christ took the punishment of our sins by grace through faith in him. It has been taken by him. He has taken this upon himself so that we might forgive and experience the forgiveness sin in our day-to-day -day living. Not to forget. Experience the forgiving sin that is given to us. Experience the, 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 the blessings of forgiveness that we have on the face of this earth. Not to forget that. The punishment we deserve was poured out by Lord Jesus Christ. But instead, he took it upon himself. Jesus paid full price of our sins for the whole world so that whoever believes might not perish but have everlasting life. The full force of God's wrath against the sin has been poured out on Jesus which is supposed to be poured out upon us. The whole anger, the people went away from the presence of the Lord against the covenant of the Lord but the whole anger went upon Jesus. He took it upon himself. Very committed, no sense. So Christ identified with us, with our sins, so that we might be identified with him and with his righteousness. For that reason, Jesus was born in flesh, a human, full of grace and truth, so that human race may see, be redeemed by this king's man, redeemer may be redeemed, in such a fashion, the price that he paid for us, him, that we be released. Now that's what the judgment is all about. It's not punishment. So the basis of judgment seat of Christ is not punishing people. It's bringing people of God of what he has done in the blood of his covenant, what he has done, the people who have faithfully and faithfully walked and look upward. Psalmist says, I look up to the mountains. From whence cometh my help? He said, I look upon to the mountains, the heavens are all his. It is by his hand. I look up, our eyes always gaze upon the beauty of his holiness and dwell in highest and heavenly realms. We have focus. It says, store up your treasures. Store up your treasures up in the heaven. It's very important that the purpose of judgment we must know. The scriptures has clearly, so the judgment of, will come in Christ Jesus, we are at, have to be in front of the seat of judgment. Bema, that has been used. And that's what the word requires. It's like a higher platform will be there. In ancient Greek, where, you know, Greece, where, you know, the sports used to take place. And the person used to stand at the higher platform. Used to see that. Who is coming in the line. And the sports, who to be given the reward. Judgment seat is supposed to providing reward for the people. It's to reward them. Bible talks about reward. It's very important that the people of God are rewarded for what they have done and what they're supposed to live. And that's very important. 
Blessed are the people who have washed their robes. It's a reward that will be. God is going to bless us with a reward. But the basic purpose of this judgment seat of Christ that comes to us today, it has an exhaustive evaluation of our lives. A very exhaustive. In Paul's first letter to Corinthians, chapter 4, verse 5, says, Lord will come to bring in light the hidden things of darkness and reveal the counsels of our heart. Then each one will praise will come from God. It's, it's, it's an all hidden things revelation. Not to punish, but to tell that we do not know. You were not aware of this is what wrong you have done. You will be seen and according to that you will be rewarded. It has to be rewarded. Nevertheless, we will be judged not for our sins, but how we lived our lives. That's very important. How we lived our life. Did we live our life by Matthew chapter 6 verse 10? It says, that you know store up your treasures in heaven where moth and rust do not destroy where thieves do not break or steal do we deliver our life as luke chapter 10 verse 20 says however do not rejoice that the spirit submit to you but rejoice that your names are written in the book of life have we living a life with john chapter 14 verse 2 says that in my father house there are many rooms if and not so i would have prepared for you told you but i'm going to prepare a place for you each one of us receive a kind of payment, a remuneration, or reward for the good deeds that we carried on, for the works of righteousness that we carried on, the work of a new man, a new creation, a new work as a believer of Lord Jesus Christ we carried on. It is to the submission to the Spirit of God that we are rewarded. And that's what this judgment seat is all about, rewarding, moving by the Spirit of God, living by the Spirit of God, bearing the fruit of the spirits in our life. But the bad deeds are with the work of unrighteousness. The bad deeds are that we have knowingly gone back to our old sinful nature and committed sins by knowing that Jesus is the Redeemer. Jesus is a forgiver. Jesus is the one who took the sin upon us and shed his blood at the cross of Calvary. They're going to suffer a loss because they will not get a reward. Judgment seat is to provide us a reward, a joy of future life, a joy where death won't be there, a joy where people will be glorified to glorify the Father, a joy will be there of glory to eternal life, a joy will be there of Christ's presence. We are confident, I say, would prefer to be away from the body at home with the Lord. It's a reward of being with Jesus forever, but the bad deeds will not have that reward. We will not be asked to give evidence for others. That's judgment seat is not. I'm not responsible for giving, responding to what the others' deeds have done. But we will be required to stand alone. To give an account how we lived as a Christian life. How we live as a believer of Lord Jesus Christ. Whether for good or for bad. So we rejoice because we will be inheriting the citizenship of heaven. Where there will be no sorrow, no crying, no pain, no curse, no night. That's what Revelation chapter 21 says, verse 1 to 4. For God expects his children to live a godly life in Jesus Christ. So that the deeds they carry out in the body during the stay on the earth will glorify our Father. The works that we have done will reveal the, the power of God through our lives will reveal the very power of redemption, the very power of the blood, the very power of resurrection in our life. That's what we are called. That's the goal that is said to be in heaven, to be at the judgment seat. It's very important. We have to be at the judgment seat of Christ to be accountable. Today, the world doesn't want an accountability. People don't want to become account of the things. Why? Because they don't want themselves to stand at the judgment seat of Lord Jesus Christ. They don't want to stand. The Lordship of Jesus Christ is very important in our day-to-day -day living. We have to be accountable of every deed, every work, in the thought, word, and deed of what we have done. That's what the repentance we do. Lord, forgive us in a thought, in a word, in a deed. Every Sunday we repent. And repentance is important to restore our relationship, to coming back to the cross, coming back to the blood, coming back to the resurrection, coming back to redemptive power of the Lord Jesus Christ, coming back to resurrected power of Lord Jesus Christ. Either we may live, we may die, we belong to Lord Jesus Christ. That's the goal. 
of coming to the judgment seat of Christ. That's what God has called us. He separated the sheep from the goat. That's what we read in Matthew chapter 25. He's going to separate us, the good from the evil, from the good from the ill, good from what is not good, which is sinful, which is dark world. We are called to get out of that. That's the goal. Let's live. We are called to live by faith in the Son of Lord Jesus Christ. So the all things that we will do, it's well pleasing at his sight. He knows it, what we are going to do at judgment seat. So let's master ourselves in this world to please God. Let's do things that pleases Lord Jesus Christ. Let's do things in our day-to-day -day work that doesn't please the powers of darkness and old sinful nature which keep harboring to go away from the presence of the Lord so that you and I feel ashamed to stand at the judgment seat of Jesus Christ. We don't want to stand. People fear. Now that is where the sin comes. Friends, judgment seat is very good for us. It's important. We need to humble and repent. This is the time given to us to vanquish the death. This is the time that revelation has been done and we need to practice those revelation that is revealed to move ahead in our life. Let's hope for the resurrected faith to go above death. The life begins to be at the judgment seat of Jesus Christ. Isaiah said in chapter 25, eight, 25 verse 8, it says, The dead is swallowed up forever. We have taken over the dead. Christ has taken over the dead. So Isaiah prophesied it. Death has been vanished. Sovereign Lord, wipe away from our face. Remove the disgrace of his people from the earth. The Lord has spoken. The Lord has spoken. Let us rejoice. He said, your name are written book of life. Let us rejoice. He is preparing a place for us. Let us rejoice that in heaven, open and the son of man standing at the right hand, that Stephen rejoiced when he was called. Let us rejoice that we are houses are built not by man, but they are built by God, eternal house in heaven, not built by human hands. Let us rejoice looking forward to the city, the foundation whose architect and builder is God, not man. Let us rejoice. Let us experience the redeeming power. The redeemed people assemble at the judgment seat of Jesus Christ. Let us rejoice for that today. Let us rejoice. This last Sunday of the Pentecost. That is why the rejoicing we celebrate the birth of Lord Jesus Christ. Start at the Advent first. The church is reminded the greatest joy of going to Jesus Christ is this that we let's prepare so we go back to the birth of Lord Jesus Christ the very prophecy of his coming then after the birth we go to the Lent and repentance and forgiveness we go for the death that is what we call Good Friday we go for resurrection that we are reminded again that our sins are forgiven then we go for Pentecost that we are empowered with the spirit to overcome the very selfish nature the old self nature that commit our sins to take us away the victory has taken place with the blood of Christ and the spirit has imported again we are reminded to live by the spirit to 24 Sundays and remind us that we come to the judgment seat of Lord Jesus Christ that's the church been centuries after centuries have been reminded so may God bless those, all of us who believe and professing that Lord is there. He will give according to what we have done. He will give. He will not be partial. Lord will be with, whether good or bad. He will do good for us. He will do good for us. what we deserve. The deeds that we have done, what we deserve, we will do it. Each person will be recorded according to what he has done. The psalmist says, 62 verse 12, that you, O Lord, have lovingly, surely you will reward each person according to what he has done he will reward us and that's what peter's first peter letters first letter of the peter verse 1 verse 17 also says since you are call on a father who judge each person according impartially will live your life as stranger here in reverent fear this is not a permanent resident with reverent fear that you're going to face it with reverent fear that you're going to be rewarded. Reverent fear that you do not fall into the old nature of sin. But always be new and renewed as a believer. As a follower of Lord Jesus Christ. Washed by the blood. In the covenant of Lord Jesus Christ. And redeemed from the death and darkness of bondage of sin. Let's practice that faith in this pandemic time. Let's practice this as the devil prowls around 
our corner of our houses and sickness and doubt and fear anxiety let's practice this faith so this old nature this sinful nature will vanish and that our redeeming work of the Lord Jesus Christ from the death is practiced day to day life waiting to be at the judgment seat for us and who seated over there is Jesus Christ let's pray Lord we thank you that we are the habitants of heaven we thank you that you have saved us we know we no longer live in this pandemic days like a dead person but we live like the people of God the children of God of resurrection thank you Lord that in these days are painful days are suffering days crying days sorrowful days we experience your resurrected power because Lord Jesus you are seated at the throne as a judge you are seated at the judgment seat who is going to Lord judge our every thought by the gospel of Lord Jesus Christ Lord we thank you for that this is good to us we thank you for reminding us that not to go away from your living presence but always look upon to the judgment seat of Jesus Christ because all good work that you have done in our life all by faith and redeeming power that you have enabled us to live daily will be rewarded by Jesus Christ at his judgment seat thank you Jesus we praise you on this last Sunday for we have been renewed and let today our heart be repented and changed and be empowered by the Holy Spirit till you come back in glory in Jesus name we pray Amen. Let us all affirm our faith and say together, We believe in one God, the Father, the Almighty, maker of heaven and earth. We believe in one Lord, Jesus Christ, the only Son of God, eternally begotten of the Father, God from God, light from light, true God from true God, begotten, not made one in being with the Father. Through him all things were made for us and for our salvation. He came down from heaven by the power of the Holy Spirit. He was born of the Virgin Mary and became man. For our sake he was crucified under Pontius Pilate. He suffered, died and was buried. On the third day he rose again in fulfillment of the scriptures. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. We believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son. With the Father and the Son, he is worshipped and glorified. He has spoken through the prophets, we believe in one holy Catholic and apostolic church. We acknowledge one baptism of the forgiveness of sins. We look for the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. Praise God from the Peace of God which passes all understanding. Keep your hearts and minds in the knowledge and the love of God and of His Son Jesus Christ our Lord. And the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be among us and remain with us always. Amen. Thy mercies perfectly be thy
आप सबों को जय मसीह की आज की आराधना में आप सभी का स्वागत है प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सब इकट्ठे होते हैं उसकी आराधना करते हैं आज पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात अंतिम रविवार है मसीह ही प्रभु है जो आज का विषय है और आज का जो प्रस्तावित विषय है वो है हम मसीह के न्याय सिंहासन के सम्मुख खड़े होना है हमें मसीह के न्याय सिंहासन के सम्मुख खड़े होना है परमेश्वर का वचन यहुना रचित सुसमाचार उसका पांचवा अध्याय उसकी बाईसवें आयत में कहता है पिता किसी का न्याय नहीं करता परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है और इसी की सत्ताईसवीं आयत कहती है वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है आराधना की पुस्तक उसका 
पृष्ठ संख्या 119 उसका भाग तीन प्रभु यशु मसीह का अनुग्रह परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो और आपके साथ भी हो प्रभु आपके साथ हो और आपके साथ भी हो आइए प्रार्थना करें सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके समुख सबके हृदय खुले हैं आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आमीन प्रभु हम पर दया कीजिए प्रभु हम पर दया कीजिए क्रिस्ट हम पर दया कीजिए क्रिस्ट हम पर दया कीजिए प्रभु हम पर दया कीजिए प्रभु हम पर दया कीजिए हे पवित्र परमेश्वर पवित्र और सामर्थी पवित्र और अविनाशी हम पर दया कीजिए आज का उत्तरवादी पाठ लिया गया है भजन संहिता उन्नीस नौ से लेके बारह आयत आप कृपया उत्तर दें अगर हमारे पास प्यार नहीं है तो हम कुछ भी नहीं हैं यहोवा की व्यवस्था खरी है वह प्राण को बहाल कर देती है यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं हृदय को आनंदित कर देते हैं यहोवा की आज्ञा निर्मल है वह आंखों में ज्योति ले आती है यहोवा का भय पवित्र है वह अनंत काल तक स्थिर रहता है यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय हैं वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर हैं वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर हैं अपनी भूल चुक को कौन समझ सकता है मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर मैं पढ़ूंगा यह खेल की पुस्तक उसका चौंतीसवा अध्याय सत्रहवें पद से चौबीसवें पद तक यह खेल चौंतीस सत्रह से चौबीस और हे मेरे झुंड तुमसे परमेश्वर यहवा यूँ कहता है देखो मैं भेड़ भेड़ के बीच और मेढ़ों और बकरों के बीच न्याय करता हूँ क्या तुम्हें यह छोटी बात जान पड़ती है कि तुम अच्छी चराई चर लो और शेष चराई को अपने पाँव से रौंदो और क्या तुम्हें यह छोटी बात जान पड़ती है कि तुम निर्मल जल पी लो और शेष जल को अपने पाँव से गंदला करो और क्या मेरी भेड़ बकरियों को तुम्हारे पाँव से रौंदे हुए को चरना और तुम्हारे पाँव से गंदले किए हुए को पीना पड़ेगा इस कारण परमेश्वर हेवा उनसे यूँ कहता है देखो मैं आप मोटी और दुबली भेड़ बकरियों के बीच न्याय करूँगा तुम जो सब बीमारों को पांजर और कंधे से यहाँ तक ढकेलते और सिंह से यहाँ तक मारते हो कि वे तितर बितर हो जाती हैं इस कारण मैं अपनी भेड़ बकरियों को छोड़ाऊंगा और वे फिर ना लुटेंगी और मैं भेड़ भेड़ के और बकरी बकरी के बीच न्याय करूंगा और मैं उन पर ऐसा एक चरवाहा ठहराऊंगा जो उनकी चरवाही करेगा वह मेरा दास दाऊद होगा वही उनको चराएगा और वही उनका चरवाहा होगा और मैं यह उनका परमेश्वर ठहरूँगा और मेरा दास दाऊद उनके बीच प्रधान होगा मुझ यह ही ने यह कहा है यह परमेश्वर का वचन है परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष थे आमीन आप सभी को जय मसीह की आज का दूसरा पाठ वचन लिया गया है दूसरे कुरंथिया उसका पांचवा अध्याय और उसकी एक से लेके दसवीं आयत तक दूसरा कुरंथियों उसका पांचवा अध्याय एक से लेके दस आयत तक हमारा स्वर्गीय घर क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थाई है इसमें तो हम कर्राते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले कि इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाएं और हम इस डेरे में रहते हुए 
बोझ से दबे करनाते रहते हैं क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं ताकि वह जो मरणहार है जीवन में डूब जाए जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है वह परमेश्वर है जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है अतः हम सदा ढांडस बांधे रहते हैं और ये जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग हैं क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं इसीलिए हम डांडस बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं इस कारण हमारे मन की उमंग ये है कि चाहे साथ रहें चाहे अलग रहें पर हमें हम उसे भाते रहें क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हों पाए परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सभी को आशीष दे आमीन आज का सुषमाचार पाठ लिया गया है मती रचित सुषमाचार उसका पच्चीसवा अध्याय इकतीस से लेके छियालीस आयत तक जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वरदूत उसके साथ आएंगे तो वो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है वैसे ही वे उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा वो भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाई ओर खड़ा करेगा तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा हे hey, मेरे पिता के धन्य लोगों आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधी ली मैं बंदी ग्रह में था और तुम मुझसे मिलने आए तब धर्मी उसको उत्तर देंगे हे प्रभु हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया या प्यासा देखा और पानी पिलाया हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया या नंगा देखा और कपड़े पहनाए हमने कब तुझे बीमार या बंदी ग्रह में देखा और तुझसे मिलने आए तब राजा उन्हें उत्तर देगा मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया है वह मेरे ही साथ किया तब वह बाई और वालों से कहेगा हे शापित लोगों मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए मैं बीमार और बंदी ग्रह में था और तुमने मेरी सुधी न ली तब वे उत्तर देंगे हे प्रभु हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेशी या नंगा या बीमार या बंदी ग्रह में देखा और तेरी सेवा टहल ना की तब वो उन्हें उत्तर देगा मैं तुमसे सच सच कहता हूं तुमने जो इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया वह मेरे साथ भी नहीं किया और ये अनंत दंड भोगेंगे परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे आमीन आइए परहित निवेदन में जाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं के को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें हे पिता हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे हे दयावान प्रभु उन सब लोगों के लिए जो इस गांव नगर में रहते हैं उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु उन सब लोगों के लिए जो कृषि उद्योग 
अथवा व्यापार में लगे हुए हैं सब मज़दूरों और कारीगरों के लिए और उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं हे दयावान प्रभु अध्यापकों और छात्रों वैज्ञानिकों लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं हे दयावान प्रभु उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं बेरोज़गार हैं भूखे प्यासे हैं दरिद्र और दलित हैं बीमार और मरणासन हैं और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं हे दयावान प्रभु हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए विशेषकर हमारे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं हे दयावान प्रभु संपूर्ण मसीही समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए हे दयावान प्रभु भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए उसके परिषदों तथा वे विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य पीसी सिंह दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य श्री धर्माराज और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन श्री जोसेफ हमारे धर्माचार्य वारिस मसीह हमारे पुरोहित टिमोथी शो पादी जय कुमार और हमारे ले रीडर आशीष अनुराग और आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें हे दयावान प्रभु यह वर दे कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में संभागी हो सकें हे दयावान प्रभु आइए एक साथ बोले हे स्वर्ग एक पिता अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनिए हम आपके पुत्र अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से यह मांगते हैं आमीन I'm gonna make it.
पाप अंगीकार प्रिय भाइयों और बहनों हमारे प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं हमारा प्रभु परमेश्वर ये एकमात्र प्रभु है तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय संपूर्ण प्राण संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर ये पहली आज्ञा है दूसरी ये है अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया कि वे हमें पापों से बचाए स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए इसीलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें आइए प्रार्थना करें हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे स्वर्गीय पिता हमने मन वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं और अंतकरण से पश्चाताप करते हैं आपके पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कीजिए और यह वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो आमीन सर शक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं वे आप सब पर दया करें आप सबके पापों को क्षमा करें और उनसे आपको छुटकारा दें सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करें और शाश्वत जीवन में बनाए रखें हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आमेन परमेश्वर का धन्यवाद हो आइए हम शांति विवादन के लिए हम लोग जाएंगे हम सब मिलकर मसीह की देह हैं और हम सब ने एक ही आत्मा के द्वारा एक ही देह में बपतिस मार लिया है हम ऐसे कार्य में संलग्न हैं जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे और आपके साथ भी रहे और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आमेन परमेश्वर का धन्यवाद हो आइए हम शांति विवादन के लिए हम लोग जाएंगे हम सब मिलकर मसीह की देह हैं और हम सब ने एक ही आत्मा के द्वारा एक ही देह में बपतिस मार लिया है हम ऐसे कार्य में संलग्न हैं जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे और आपके साथ भी रहे Oh, my God. 
पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से इस अच्छे मौके के लिए जो आपने हम सब के जीवनों में दिया है कि हम आपके वचन पर मनन कर सके हम सबके साथ होना अपना पवित्र आत्मा का दान हमें से प्रत्येक को देना ताकि आपका वचन हमारे मनों से बातचीत करे जो कमियां और त्रुटियाँ हमारे जीवनों में पाई जाती हैं वो आपके वचन के प्रकाश के द्वारा हम अपने जीवनों से दूर करने वाले हो सके हमारी अगुवाई करें हमारी मदद करें आपके प्यारे बेटे को विश्व मसीह के नाम से आज पवित्र आत्मा के अवतरण पर के पश्चात अंतिम रविवार है और आज का मसीही प्रभु है और आज का जो विषय है प्रस्तावित विषय है वो है हमें मसीह के न्याय सिंहासन के सामने समुख खड़े होना है हमने जो आज मती की इंजीन में से देखा उसका 25वां अध्याय उसकी इकतीसवीं से इकतीसवीं आयत से उसकी छियालीसवीं आयत तक ये हम कई बार देख चुके हैं और उसको पढ़ भी चुके हैं और यहाँ पर हम पाते हैं कि प्रभु यशु मसीह बताते हैं कि कैसे अंतिम न्याय वाले दिन जो होगा उस दिन कैसे वो स्वयं भेड़ों को और बकरियों को अलग करेगा हम लोग आज की डेट में जब ये कोरोना फैला हुआ है तो हम लोग काफ़ी घबराए रहते हैं हल्का सर्दी जुकाम भी होता है या कुछ होता है तो एकदम से डर जाते हैं परेशान हो जाते हैं इससे पहले ही जब ये बीमारी नहीं भी आई थी तो भी इस चीज़ को बोला जाता था कि उम्र में आकर के अपना रेगुलर भी या रूटीन चेकअप कराते रहना चाहिए अच्छा रहता है एज में आकर के हर छः महीने में तीन महीने में या साल में एक बार थोड़ा पैसा जरूर खर्च होता है बट अपना जो स्वास्थ्य होता है उसके संबंधी सारे टेस्ट हम करा लेते हैं आज की डेट में एडवांस इतना है मेडिकल साइंसेस की हर चीज़ हमें पता लग जाती है थोड़ी परेशानी ज़रूर होती है थोड़ा तकलीफ होती है कई बार छुट्टी भी लेनी पड़ती है या कई बार कुछ करना भी पड़ता है अलग से जा के बट एक बार जब हमारे पास इन चीज़ों की रिपोर्ट रिपोर्ट आ जाती है तो फिर हम पता लग जाता है जैसे मान लीजिए हमारा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा आया है तो हम खाना पीना थोड़ा अपना कम करते हैं या कोई ऐसा गांठ या ऐसा लंप हमें नज़र आता है दो टेस्ट में नज़र आता है तो हम सोचते हैं कि जल्द से जल्द इसको रिमूव करा लें बट जो भी हमारी जो शारीरिक जो है स्वस्थ जो हमारा शारीरिक शरीर स्वस्थ रहने से उसके लिए ये जाँच पड़ताल जो होती है मेडिकली बहुत अच्छी होती है और इसका अंत में परिणाम यही होता है कि हम अपना जीवन बचा लेते हैं या जीवन के वर्षों को बढ़ा लेते हैं जब हम एहतियात बरतते हैं और यही चीज़ आज मती की जो हमने इंजीन में से पढ़ा है उसके पच्चीसवें अध्याय में ये वो अंतिम न्याय का दिन है जो हमने अभी थोड़े दिन पहले सुना था और प्रभु यीशु मसीह का जो दोबारा आना है वो कोई हमें दोष लगाने या डराने वाली बात नहीं कि हम एकदम से डर जाएं बट ये जो विवरण हमें दिया गया है जो भेड़ों और बकरियों को अलग करने का विवरण दिया गया है ये एक चित्रण दिया गया है ये एक चित्रण है कि इसमें एक बताए हम अपने आत्मिक स्वास्थ्य को जान सकते हैं जैसे हम अपने फिजिकल फिटनेस के लिए हम अपने चेकअप्स कराते हैं वैसे आत्मिक स्वास्थ्य को हम यहाँ पर जान सकते हैं क्या जान सकते हैं हम ये जान सकते हैं क्या हम अपनी मसीही जीवन में बढ़ रहे हैं क्या हम कुछ नया सीख रहे हैं क्या हमारी आदतें कुछ ऐसी अच्छी हो रही हैं जिससे हम नए जीवन की तरफ जा रहे हैं क्या वो हम जो अनंत जीवन या संपूर्ण जीवन की बात परमेश्वर करता है अपनी जीवन की बात करता है या बहतायत के जीवन की बात करता है परमेश्वर उस तरह हम बढ़ रहे हैं क्योंकि जैसा हमारे जो संसार में डॉक्टर होते हैं चिकित्सक होते हैं वो चाहते हैं कि हम फिजिकली अच्छे रहें उसी तरह हमारा सृजन हार जो है हमारा छुड़ाने वाला जो है हमारा जो चरवाह है या राजा है वो चाहता है कि हमारा आत्मिक जीवन भी स्वस्थ रहे 
प्रभु यीशु मसीह की जो सेवकाएं थी इस दुनिया में वो एक बिल्कुल नया सिस्टम लेके आना चाहती थी चाहे वो न्याय की बात करें चाहे वो धर्म की बात करें और वो संसार से उसका कोई लेना देना नहीं था एक बिल्कुल नया सामाजिक जिसको कहना चाहिए ढांचा बनाने की वो बात करता था जिसमें परमेश्वर जो है वो राजा था और हर इंसान की उसमें वैल्यू हो उसकी कीमत हो ये नहीं कि वो गरीब है उसको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दे नहीं ऐसा नहीं था और यहाँ पर जो 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 बात कर रहे हैं हम भेड़ों की और बकरियों की वो उसी नए राज्य की बात करने की परमेश्वर कोशिश करता है और ये हमारे लिए चैलेंज है ये वो चैलेंज है जो हमें आगे आने वाले जीवन में हमें जीना है और ये चैलेंज हमें ये करता है कि इस राज्य की तरफ जब हम बढ़ रहे हैं वो न्याय का दिन जल्दी आने वाला है तो एक बड़ा गंभीर सवाल मेरे आगे आता है कि हम कैसा कर रहे हैं जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो भाई अगर आप हार्ट पेशेंट हैं तो क्या भाई आपका दिल कैसे काम कर रहा है ये चेक करते हैं तो उसी तरह यहाँ पर हमसे आज प्रभु पूछ रहा है कि आप अपने आत्मिक जीवन में कैसा कर रहे हैं क्योंकि सबका न्याय एक दिन होने वाला है ये आज हमारा प्रस्तावित विषय है कि एक ना एक दिन मुझे उसके न्याय आसन के सामने खड़ा होना है तो आज प्रभु यशु मसीह मुझसे और आपसे पूछते हैं कि हम कैसा कर रहे हैं जब प्रभु यशु मसीह ये भेड़ों और बकरियों का जो है ये चित्रण हमें बताते हैं तो ये हमें ये बताना मांग रहे हैं कि हमें जो इस समाज के सबसे निम्न कोटि के लोग हैं जो सबसे आखिर हैं जो सबसे खो गए हैं उनकी हमें सेवा करनी है और ये जो ये जो हमारा चरवाहा राजा है ये एक दिन भेड़ और बकरियों को ये जो अलग करने की तकलीफ ये जो ये एक तरह का डायग्नोस्टिक टूल है ये एक तरह का चेकअप करने का जरिया है कि ये हमें बताए कि हमें अपने विश्वास को कैसे बढ़ाना है प्रोत्साहित करता है अपने विश्वास को कैसे बढ़ाना है वो जो एक सेल्फ सेंटर्ड लाइफ होती है जिसमें हम अपने बारे में ही सोचते हैं अपने परिवार के बारे में ही सोचते हैं उसमें से हमको बाहर आकर के सबके लिए सोचना विशेष करके आज इस समय में जहाँ चल रहे हैं जबकि कितने लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं कितने लोगों को खाने के आ, मतलब लाले पड़ रहे हैं बहुत परेशान हैं लोग ऐसे में मेरा और आपकी थिंकिंग कहाँ पर जा रही है सोच कहाँ पर जा रही है जैसे हम परमेश्वर प्रवेश मसीह की लाइफनेस में उसके जैसे हम बनते जाते हैं क्योंकि यदि हम प्रवेश मसीह स्वयं कहते हैं कि यदि तुम में से तुमने अगर इन छोटों में से छोटों में से किसी एक के साथ भलाई की है तो वो मेरे साथ की और यही एक मसीह है यही एक मसीही सही मसीही जीवन एक क्रिश्चियन यही कहलाता है एक स्वस्थ मसीही जो अनुयायी परमेश्वर का है यीशु मसीह का वो यही कहलाता है क्योंकि हमें हमेशा ऐसे ही लोगों की सेवा करनी है ऐसे ही लोगों को देना है ऐसे ही लोगों के लिए काम करना है जो हमें बदले में शायद कुछ ना दे सके और ये सब हम इसलिए नहीं करते कि हमें परमेश्वर का को बहुत ज़्यादा प्रेम मिल जाएगा या किसी और का प्रेम मिल जाएगा या हम अपने आप को बहुत ज़्यादा धर्मी बनाने की कोशिश करेंगे नंद के दिनों में जब हम भूखों को खिलाते हैं नंगों को कपड़े पहनाते हैं जब हम अनजाने व्यक्ति को अपने घर में आमंत्रित करते हैं जब हम बीमारों की सेवा करते हैं या हम जेलों में जाते हैं लोगों की सेवा करते हैं और जब हम लोगों की जरूरतों को पूरा करते हैं ये सब हम इसीलिए करते हैं क्योंकि बाई डिफॉल्ट मेरे और आपके अंदर इसीलिए हम स्वस्थ आत्मिक चेले कहलाते हैं प्रभु यशु मसीह के जब हम ये सब काम करते हैं और जब हम ये सब काम करते हैं तो हमारे अंदर से ये भावना आती है फीलिंग आती है कि वी आर रेडी हम उसके न्याय आसन के सामने खड़े होने के लिए तैयार हैं एक हम अच्छा आत्मिक जीवन एक हेल्दी आत्मिक जीवन हम जी रहे हैं बट इसका मतलब ये नहीं होता है कि मैं ये सोचने लग जाऊं कि अगर मैं अच्छे काम करूंगा तो मेरा उद्धार हो जाएगा या मैं स्वर्ग की ओर चला जाऊंगा क्योंकि हमारा जो मसीह मसीह हमारी जो शिक्षाएं हैं वो हमेशा ये हमें विपरीत है इस संसार विपरीत है संसार कहता है कि अच्छे काम करोगे तो स्वर्ग जाओगे लेकिन यहाँ पर बाइबल बहुत साफ साफ कहती है यदि हम इफीसियों की पत्री देखते हैं उसका दूसरा अध्याय देखते हैं और उसकी हम कुछ आयतें देखते हैं जहाँ पर लिखा है और कि और मसीह यशु ने मैं उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में साथ बैठाया कि वे अपनी उस कृपा से जो मसीह यशु में हम पर है आने वाले समय में अपने अनुग्रह का असीम दंत दिखाए क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है और ना कर्मों के कारण ऐसा ना हो को कोई घमंड करे आज की आज के दिन में अगर मैं ये सब काम करता हूँ सेवकाई के काम करता हूँ तो मैं ये ना सोचूं कि इसके कारण ही मैं स्वर्ग जाऊंगा ये कोई हम कीमत नहीं अदा कर रहे परमेश्वर स्वयं कहता है कि कर्मों के कारण नहीं कि ऐसा कोई घमंड करे सिर्फ उसकी दया के अनुसार मेरा उद्धार हुआ है और मैं स्वर्ग को जाऊंगा और इसी तरह तीतुस की पत्री उसका तीसरा अध्याय उसकी पांचवे आयत में लिखा लिखा है तो उसने हमारा उद्धार किया और ये धर्म के कामों के कारण नहीं साफ बाइबल कहती है ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आपके पर अपनी दया के अनुसार 
नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ है तो हम इस चीज की गलत फहमी में ना रहें कि अगर हम ये काम कर रहे हैं तो हमारा टिकट जो है वो स्वर्ग में पक्का हो गया है क्योंकि तो परमेश्वर की दया ही है जो हमको यहाँ पर लेके जाती है चलिए वापस आते हैं और अपनी आत्मिक स्वास्थ्य को देखते हैं और हम सब जानते हैं कि जब हम बीमार होते हैं हम प्रार्थना करते हैं कि हम जल्दी अच्छे हो जाए और जब हम अच्छे हो जाते हैं तो इस बात को फील करते हैं कि अच्छे हो गए जो लोग एक्सरसाइज करने लगते हैं वर्जिश करने लगते हैं डाइटिंग करने लगते हैं और जब वो अपना वेट लूज करते हैं तो उनको अच्छा लगता है और लोगों को बताते हैं और यही हमारे मसीह जीवन में भी होता है कि जब हम अच्छे काम करते हैं तब तो हम जब हम भूखों को खाना खिलाते हैं या गरीबों की मदद करते हैं कोई भी अच्छा काम करते हैं बीमारों की जाके सेवकाई करते हैं सब कुछ करते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि हम अपने आप में अच्छा फील करते हैं वो आनंद मेरे और आपके अंदर आता है वो एक लाइफ गिविंग एक्सपीरियंस होता है वो एक जीवन आप किसी को दे रहे हैं किसी की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं और यही अति आवश्यक है मेरे आत्मिक जीवन के लिए अगर हम अपना हेल्थ चेकअप करते हैं और पाते हैं कि हम कहीं पे डावाडोल है कहीं पे हमारे वाइटल्स ठीक नहीं है जो साइन ठीक नहीं है रिपोर्ट अच्छी नहीं आ रही है तो मेरे प्रियो यही समय है अपने आप को ठीक करें अपने आप को सही करें परमेश्वर की नजरों में क्योंकि हम फेक क्रिश्चन बन के ना रहे नकली ईसाई या नकली मसीही बनके ना रहे नकली मसीही के अनुयायी ना बने जैसे जो क्योंकि हमारे फल से हम पहचाने जाएंगे प्रभु यशु मजिद स्वयं कहता है कि पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है यदि हमारे घर में आर्टिफिशियल फ्लावर होते हैं देखने में बड़े अच्छे लगते हैं उनमें ना पानी डालने की जरूरत है ना कुछ करने की जरूरत है बट उनमें थोड़ा सा धूल हमको अलग करनी होती है बट उनमें सबसे बड़ी कमी क्या होती है दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस वो आगे उस चीज को बढ़ा नहीं सकते जो एक असली पेड़ कर सकता है ना उसमें नई पत्तियां आएंगी ना उसमें नए फूल आएंगे ना उसमें नई डाले आएंगे यही मुझे अपने आप को जांचना है क्या मैं वो नकली फूल की तरह तो नहीं हूं जो एक तरफ सजाने के लिए सिर्फ रख दिया जाता है मुझे और आपको डरने की जरूरत नहीं है मसीह के न्याय के आगे अगर मैं अपना जीवन अपना हम अपना जीवन ऐसे बिता रहे हैं रॉबी रॉबिन्स जो थे वो एयरफोर्स में थे और जब इराक के साथ वॉर हुआ था अमेरिका का तो वहाँ थे और अपने तीन तीन सौ वहाँ अनुभव मिशन था और वहाँ पे एकदम से उनको परमिशन मिल गई थी भैया आप घर चले जाओ अपनी पूरी बटालियन को लेकर के तो बड़े खुश हो गए और बड़ी लंबी ड्राइव करके अपने घर को जा रहे थे और रात भर उन्होंने गाड़ी चलाई और जब अपने घर के सामने उतरे तो उन्होंने देखा बड़ा सा बैनर लगा हुआ है जहाँ पे लिखा वेलकम होम डैड कि पिता आपका घर में स्वागत और वो अपने जीवन अपने मन में आश्चर्य करने लगा इन्हें कैसे पता लग गया मैंने तो उनको फोन करके बताया नहीं और ना वो जो मेरे साथ के बटालियन वाले थे उनको भी नहीं पता था कि हम इतनी जल्दी चले जाएंगे और रॉबिन कहते हैं कि जब मैं अपने घर में गया वो सैनिक कहता है जब मैं अपने घर में गया तो मैंने देखा कि मेरे बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार लगभग हो ही चुके थे और मुझे देख के जोर से डैडी चिल्लाए और मेरी बीवी जिसका नाम वाइफ सूजन था वो भी दौड़ के आई और वो बिल्कुल साफ सुथरी और बिल्कुल बिल्कुल बाल उसके बने और बिल्कुल अच्छे से ड्रेसअप हो रखी थी उसका मेकअप भी था और बड़ी अच्छी ड्रेस पहनी थी और मैंने से उनसे एक ही सवाल पूछा कि तुम्हें कैसे पता कि मैं आ रहा हूं क्या तुम्हें किसी ने बताया तो उसकी पत्नी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया उसकी आंखों में खुशी के आंसू के मुझे नहीं पता था मुझे सिर्फ इतना पता था कि जब लड़ाई खत्म हो गई है अब तो तुम कभी भी घर आ जाओगे इन दिनों में और तुम हमें सरप्राइज दोगे किसी दिन आकर के इसीलिए हम हर रोज तैयार रहते थे यही मुझे और आपको अपने जीवन में करना है जब अपने मसीह जीवन को बिता रहे हैं तैयार रहना है उसके न्याय आसन के खड़े होने के सामने खड़े होने के लिए तैयार रहना है उसी के जैसा मुझे और आपको जीवन जीना है जैसा मसीह यहां पर जी के गया है वो प्रेम करना है जैसा उसने दूसरों से किया है दूसरों की चिंताएं की है चाहे वो वैश्याए हो चाहे वो अंधे हो चाहे लूले हो चाहे लंगड़े हो चाहे समाज के बिल्कुल नकारे लोग उनके मुझे चिंता करनी है हम सबसे बड़ा जो एक गलत सवाल अपने पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि मसीह यशु कब आए क्योंकि जब हम ये सवाल अपने आप से पूछने लगते हैं तो हमारा फोकस या केंद्र बिंदु जो होता है वो गलत जगह पर चला जाता है वो जो रॉबिन था जो सैनिक था वो था उसके परिवार वाले जानते हैं वो था वो उनके साथ घर पे नहीं था वो वो था और प्रभु यशु मसीह भी है वो यही है मेरा और आपके बीच में है इस वक्त लेकिन हम अपने दिमाग में बहुत ज्यादा प्रेशर इस बात को डालते हैं कि कैसे वो राइट परमेश्वर के साथ हमारा कैसा रिलेशन राइट और वही इसी चक्कर में मैं और आप मिस कर जाते हैं हमें सिर्फ यही करना है कि मैं मसीह की तरह अपने जीवन को जीना है यही मेरे और आपका जो है वो जीवन है हमें एक मसीह करके ये करना है हमें इस बात को इस बात की चिंता की जरूरत नहीं है कि वो कब लौटेगा कौन से दिन लौटेगा संडे तो नहीं होगा सैटरडे तो नहीं होगा या ऑफिस में तो नहीं होगा 
मुझे सब चीजों की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है मुझे किसी भी पैरेबल या जो दृष्टान की बारीकियों में इतना जानने की जरूरत नहीं है कैसे प्रवेश मसीह लोगों को चंगा करता था इसके बारे में भी डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है या कोई थियोलॉजिकल जो क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है सिर्फ मुझे एक काम को करना है कि जस्ट नीड टू लिव द लाइफ ही शोड अस हाउ टू लिव जैसा वो जीवन मुझे दिखा के गया है वैसा ही जीवन मुझे जीना है और वो जीवन क्या है लोगों की सेवाएं करना क्योंकि यीशु मसीह ने स्वयं बोला कि मैं यहां जगत में आया हूं उनकी सेवा करने आया हूं मैं एक एक सेवक की तरह आया हूं मैं मैं यहां पर राज करने नहीं बल्कि मैं यहां पे सेवा करने के लिए आया हूं और जब मैं और आप ऐसा करता है करते हैं तो हमारा विश्वास जो है वो लोगों के सामने प्रकट होता है जो लोग जो लोग विश्वास नहीं करते उनके अविश्वास भी विश्वास में बदल जाते हैं और हम बढ़ते जाते हैं हम एक स्वस्थ आत्मिक प्रवेश मसीह के चेले कहलाते हैं और हम अपने आप को और अपने आप को प्रवेश मसीह के बहुत नजदीक महसूस करते हैं जब हम ऐसा रहे जब हम ऐसा जीते हैं जब मैं और आप ऐसा जीवन व्यतीत करते हैं तो हमें इस बात की चिंता करने की जरूरत ही नहीं होती है कि प्रभु यशु मसीह कब लौट रहा है क्योंकि हम उसे स्वयं देखते हैं हम उसे कहाँ देखते हैं हम उसे देखते हैं जो हमारे बीच में सबसे निम्न कोटि के लोग होते हैं उनमें वो हमको नजर आता है यदि कोई बच्चा भूखा अपने बिस्तर पर सोने जा रहा है तब मुझे वो प्रभु यशु मसीह नजर आता है मुझे कोई अज्ञान व्यक्ति में प्रभु यशु मसीह नजर आता है आज की डेट में आप बाहर जाएंगे दुनिया में लोगों को बहुत जरूरत है खाने की पीने की पैसों की नौकरी की जहां मदद कर सके वहीं आपको प्रभु यशु मसीह आज नजर आएगा क्योंकि जब हम ऐसे लोगों की सेवा करते हैं वो स्वयं कहता है यदि तुम इनमें से किसी छोटो में से छोटों के साथ ऐसा अच्छा भलाई का काम करोगे तो मेरे साथ करोगे हमारा आत्मिक डॉक्टर चाहता है कि हम स्वस्थ रहें वो चाहता है कि हमारी आत्माएं बचाई जाए छुड़ाई जाए वो चाहता है कि वो हमारे दिलों को छुए उस प्रेम से छुए जो जो उसने संसार से किया है ताकि हम उस प्रेम को लेकर के संसार में जाए जहां पे आज की डेट में बहुत दुख है तकलीफ है दर्द है वो चाहता है कि हम अपने आप के बारे में ज्यादा सोचना बंद करें सेल्फ ऑब्सेशन जिसको इंग्लिश में कहते हैं उस चीज को बंद करके के अपने बारे में ना सोचे अपनी जरूरतों के बारे में ना सोचे बल्कि दूसरों के बारे में भी सोचे मेरे पड़ोस में मेरा पड़ोसी कैसा है उसका स्वास्थ्य कैसा है मेरे एम्प्लॉय जो मेरे अंडर में काम कर रहे हैं उनका स्वास्थ्य उनका घर बार कैसा चल रहा है क्या उन्हें किसी चीज़ की जरूरत तो नहीं है यही छोटी छोटी बातें जो हैं मुझे जब मैं उसके न्याय आसन के सामने खड़ा होऊंगा तब मुझसे कहेगा कि ये मेरे जो मेरी भेड़े हैं आओ मेरे पास मेरे साथ मेरे राज्य में राज्य करो वो हमें वो मुकुट बनाएगा जो उसने हमारे लिए हमेशा से रख रखा है तो जब मैं और आप इस जीवन में जी रहे हैं तो इस बात की चिंता ना करें कि वो कब आएगा सिर्फ तैयार रहें और वो भले काम करते रहे जिसके लिए हम खिंचे गए हैं आइए परमेश्वर के सामने सर झुकाएं पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए आपका शुक्र करते हैं आपके वचन के द्वारा हमसे बातचीत की आपने हम सबको संभाला है जीवित रखा है हम शुक्र करते हैं आने वाले समय में आप हम सबके साथ हमारे इस वचन के लिए आपका शुक्र करते हैं सब लोगों पर प्रभु जी हमारे कलीस है कि अपने आशीष बना अपने जीवनों को आपके हाथ में सौंपते इस प्रार्थना को मानते आपके प्यारे बेटे प्रभु शु मसीह के नाम से हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य एवं अदृश्य वस्तुओं का करता है हम एक प्रभु यीशु मसीह क्रीस्त पर विश्वास करते हैं वह परमेश्वर का एक लौता पुत्र सर्व युगों से पहले पिता से उत्पन्न परमेश्वर से परमेश्वर ज्योति से ज्योति सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर कृत नहीं वरन उत्पन्न है उनका और पिता का तत्व एक है उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी हम मनुष्य के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आए पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वह कुमारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने पिंतियुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए उन्होंने दुख भोगा वह मरे और गाड़े गए पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वे तीसरे दिन जी उठे वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए वह जीवित और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे और उनके राज्य का कभी अंत ना होगा हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं वह प्रभु और जीवन दाता है 
वह पिता और पुत्र से निकलता है पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है वह नबियों के द्वारा बोला हम एक पवित्र सर्वलौकिक और और प्रेरितीय कलीसिया पर विश्वास करते हैं हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं आमीन परमेश्वर की शांति जो सारी समस्या परे है परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप सब पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे आमेन Oh, oh, oh.